dhërmiu, fshati me 26 kisha. Ndërsa kalon me pak vështirësi qafën e logaras, ku natyra ka modeluar gjelëbërimin dhe freskin e pishave, zbritja të ofron panoramën më të bukur të rivjerës shqiptare. Thyrjet harmonike të relievi deri në bregdet janë një mbrekulli që natyra ta ofron me mjaft bujari. Në rukëtimin e bregdetit jënë njanë, vlen të ndalesh në dhërmi. Êshtë një nga fshat ratë më të vjetër dhe më të bukur të bregut dhe nga më të frekuentuarit për pushime. Fshati ndodhet në shpa të malit në teren të thyrë dhe ndërtime karakteristike. Fshati përbëhet nga tre lagje, hondraqi apo kalami që është lagja e parë për ata që vinë nga logaraja. Gjileku dhe lagja e tretë me madhe që i ka dhenë dhe emrin fshatit dhe rëmiu. Në totali gjithë shati ka rreth njimi familje të regjistruara në gjenden civile, por gjatë dimrit gjenë rreth 700 banor, ndërsa në verë kjo numër shumë fishohet. Në zbritje në drejtë bregdetit, plajgji dhe rëmiu të simboli qëtësis, detit të pastër dhe gjelëbërimit. Eksplorusit e botës në nënujore mund të shiojnë zhytjet në ujnë e pastër, ku thellësia jonjane filon që në bregë. Shkëmbin që mbyllin plajët janë labirintet të vërteta natyrore si shpela e piratve në kodrën e shëntodhrit, për të cilën Petro Marko shkroj një nga romanet më interesant, shpela rreth 30 metre gjatë ka vlerë historike dhe turistike. Kur deti është i qeta, jo mund të vizitohet me lehtësi duke ofruar një pamjet në mbrekulushme për vizitorin. Ndër plajët i dërmiut për menden, Alevrat, Gjirigji 5 e Drimadh. Plajët i Drimadhës në dërmi është mjedisi më i frekuentuar në të gjithë bregdetin e Himarës. E me gjitha të banorët e dërmiut me mirësiljen e tyre, vazhdojnë të jenë tradicional dhe shpesherit të qonë, ndërsa greqishten e kanë gjuën e përbashkët. Në shumicë besimtar ortodoks që rezistuan dhe në komunizm, dërmiasit nuk kanë qenë ashtë të hapur ndaj besimeve të tjera. Gjatë komunizmit pak familje jo ortodokse u zhvendosën për punë në këtë zonë dhe vazhduan të qëndrojnë aty. Në demokraci, shumë musliman filuan të zbresin drejt të dërmiut për punë sezonale dhe pak nga pak u zhvendosën edhe për tjetuar. Filimisht të moshuarit i thërisnin turq si pas një konteksti fetar dhe historik të trashguar nga e kaluara, por tashmë ata janë krejt shqiptar si qdo janë në fakt e përvendasit janë pjese normale së natyrshmes. Janë rrët 80 familje të tila aktualisht në këtë zonë që erdhen ndërsa turizmi mori një zhvillim të math, në vitet në ndhjec ishin rreth një zetë të tila. Edhe pse janë bi 20 kisha e nuk ka e ndë asnjë gjami, duke se mendimi për muslimanët në dërmi ka ndryshuar. Kërë plaku i fshatit, thot se kjo ka ardhur si rezultati tra ditës mikë pritse të këti popli. Në fakt, banorve të dërmi u të ju leverdiste sepse turizmi do shërbime dhe punëtor, gje që ata vete kishin të pamundur të bënin. Dërmi u i vjetër, sidomos e ka ruajtur në masë 90% identitetin me ruajtjen e ndërtimeve të tjera, që do të thot nuk janë bërë shumë dryshime dhe kjo është arritur në kujdesin e pushtetit vendorë dhe gjithë banorve. Dihet në të gjitha kora që dërmi u ka qenë një popull tërsisht ortodox, për vitet e fundit kanë ardhur dhe familje muslimane, filimisht kanë ardhur për punë sezonale dhe më pas një pjesë e tyre kanë qëndruar. Me këto familje kemi mardhënje shumë të mira se tashme janë bërë pjesë e jetëson të përdiqme. Deri në vitet në nëndjet ishin 20-30 familje që ishin të profilizuar për punë të caktuara, tani me ndoj se janë deri në 80 familje muslimane. Dërmi u ka ndryshuar shumë duke vinisur që nga viti 1990. Këti vendi i fali i zoti një natyrë shumë të bukur dhe të patë shmoshme që shumë pak e kanë. Kemi një histori qindra vjeqare dhe shumë të pasur. Fshati i vjetër ka vlerat të mëdha historike dhe kulturore si për shembul kisha nga më të vjetrat si kisha e shën Stefanit me një histori 1200 vjeqare në zonën e plajit, kisha e shën Mëris mbi fshatin e vjetër e cila është 900 vjeqare, kisha e shën Theodosit 300 vjeqare, kula 300 vjeqare e kumive, kula 300 vjeqare e kapedan Kocanit dhe shumë monumentet të kulturës që se cila ka një histori të veçantë. Edhe kaldrëmet janë 300 vjeqare, pra të gjitha këto dhe shumë të tjera e bëjmë fshatin e dërmiut me histori të pachmuar. Dërmiut është fshati që ka më shumë kisha në botë në bazë të popullësis. Në vitet në ndhjetë, kishte 36 kisha, ndërsa sot numërojnë 26 kisha. Të ardhurit në dërmi, një pjesë e mirë musliman vinë kryesisht nga veriu. Sigurisht që ka ndryshuar mendimi si për ata që vinë nga veriu dhe ata që vinë nga vendet të tjera të Shqipëris, sepse dërmi unë e karakterizon kultura, mendja, mikëpritja dhe pasurja historike dhe kulturore. Këto janë të gjitha anët pozitive që e ka ndryshuar dërmi unë në këtë drejtim.